வெல்கம் டு நாளைய ஏஎஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பிரச்சனைகள் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக சிட்டிசன்ஷிப்னால் என்ன யாரெல்லாம் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை பற்றி இப்போ ரீசெண்டாக பாஸ் பண்ண அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை பற்றி நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சிட்டிசன்ஷிப்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு பே நமக்கு தெரியும் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தோம் அங்கே வந்து இந்த குடியுரிமை அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பார்ட் டூவில் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட் டூவில் ஆர்டிக்கல் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்றுக்குள்ள வந்து சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் இந்தியா வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சிட்டிசன்ஷிப்புக்காக வந்து நிறைய எலாபரேட் ப்ரொவிஷன்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அக்கேர் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் டெர்மினேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எலாபரேட் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டியூஷனை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணப்போ அவங்க சொல்லலை அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா கான்ஸ்டியூஷனை அக்செப்ட் பண்ணுறப்போ இதை வந்து பார்லிமெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்து டீல் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனோட எஃபெக்ட் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சேஞ்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நிறையா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த அம் அந்த வரிசையில் தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஹிந்துஸ் ஹிந்து மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து வரக்கூடிய ஹிந்து மைனாரிட்டிஸ்க்கு நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ண டைமில் யார் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க ஸோ அவங்க வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் டொமிசைல்டி நீ இந்தியா அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு கண்டிஷன்ஸை வந்து ஃபில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ஆர்டிக்கல் அஞ்சில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன அந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் ஒன்று அல்லது அந்த ப சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கக்கூடியவங்களோட எய்தர் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர் ஹேர் பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கமன்ஸ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு வருஷம் வந்து அவங்க இந்தியாவில் வந்து ரிசைட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறப்போ யாரெல்லாம் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னாக்க இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸில் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறவங்க தான் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் இந்தியன் சிட்டிசன் சரி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு தெரியும் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்றா இருந்தது அப்போல்லாம் பிரித்தாங்க பிரித்தப்போ பயங்கர மாஸ் மைக்ரேஷன் நடந்துச்சு ஸோ அப்போ அப்போ என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சில பேர் இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் போயிருப்பாங்க அப்படி போனவங்க சில பேர் பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியா வந்திருப்பாங்க ஸோ பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியா வந்தவங்கள பற்றி சொல்லக்கூடியது அவங்க வந்து எப்படி இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அவங்கள யாரெல்லாம் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்டிக்கல் ஆறில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அந்த நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து மைக்ரேட் பண்ணி வந்தாங்களே அவங்களோட பேரண்ட்ஸோ அல்லது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ அவங்க வந்து பிரிக்காத இந்தியாவில் அன்டிவைடட் இந்தியாவில் வந்து இருந்து பிறந்திருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அது என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஜூலை பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வரவங்களாக இருந்தால் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஆறு மாதம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆறு மாதம் முன்னாடி வந்து அவங்க இந்தியாவில் கண்டினியூஸாக இருந்திருக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க இது வந்து ஆர்டிக்கல் ஆறில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்தியாவிலேருந்து சில பேர் வந்து நாட்டை பிரிச்சப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து சில பேர் பாகிஸ்தான் போயிருப்பாங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்தியாவுக்கே வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டிக்கல் செவன் அப்படி வந்தவங்களில் யாரெல்லாம் வந்து இந்தியன் சி
ஜென்ரலாக நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் அந்த எந்த சிட்டிசனோ அவங்களோட அப்பாவோ இல்லை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ அப்பா அம்மாவோ அல்லது கிர கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ வந்து பிரிக்கப்படாத இந்தியாவில் வந்து பிறந்திருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் வேறு கண்ட்ரியில் இருக்காங்க இந்தியாவிலையும் பாகிஸ்தான்லையும் இல்லாமல் வேறு கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அந்த கண்ட்ரியில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் எங்கே அப்படின்னாக்க நம்மளோட டிப்ளமேட்டிக் ரெசிடென்சி இருக்கும் இல்லைங்களா அங்கே வந்து இவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்க அவங்களும் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஆகலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இப்போல்லாம் யா எப்படி வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து நம்ம ஆக்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கனாக்க நான் சொன்னேன் முன்னாடி கான்ஸ்டியூஷனில் சொன்னது வந்து இந்த முன்னாடி பார்த்தது ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் சொன்னது போக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்து பார்லமெண்ட் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் அதில் வந்து அஞ்சு வழிகள் சொல்கிறாங்க அந்த அஞ்சு வழி வந்து அஞ்சு வழிகள் மூலமாக நம்ம வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து ஆக்யூர் பண்ணலாம் பை பர்த்து பை பர்த் அப்படின்னாக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கான்ஸ்டியூஷன் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆனது இல்லைங்களா ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்குள்ளே வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகிடலாம் உங்கள் அப்பா அம்மா அதெல்லாம் வந்து எங்கே என் வேறு கண்ட்ரியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்தியாவில் அந்த குழந்தையோ அல்லது அந்த சிட்டிசன் பிறந்திருந்தால் போதும் அவங்க வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வந்த சேஞ்சஸில் ஃபஸ்ட்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்குள்ளே ஸோ அந்த டைமில் பிறக்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அப்பாவோ அம்மாவோ இந்தியன் சிட்டிசன் தான் இருக்கணும் அந்த குழந்த பிறந்ததில் ஸோ அவங்க ரெ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரில் ஜஸ்ட் இந்தியாவில் பிறந்தால் போதும் அந்த அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வேறு கண்ட்ரியோட ஆர்ஜினில் இருந்தாலும் இந்தியன் சிட்டிசன் சொல்லுவோம் பட் இந்த கொண்டு வந்து சேஞ்சஸில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலிருந்து செகண்ட் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்குள்ளே குழந்தையும் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அந்த பிறந்த டைமில் வந்து எய்தர் அப்பாவோ அல்லது அம்மாவோ வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து இந்த டைமுக்குள்ளே வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் டிசம்பர் அன்னையிலேருந்து தேர்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒன்று ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே வந்து சிட்டிசன்ஷிப் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தர் இருக்கணும் இன்னொருத்தர் வந்து இல்லீகல் மைக்ரண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இதுதான் முக்கியமானது இங்கேன்னா யாரோ ஒருத்தர் இருந்தால் கூட போதும் இல்லை ரெண்டு பேரும் இருக்கலாம் இன்னொருத்தங்க வந்து வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருந்தாங்க அப்படின்னாக்க இல்லீகல் மைக்ரண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது சரி இது வந்து பை பர்த்து இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பை டிசன் வம்சாவளியாக எப்படி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இந்தியாவுக்கு வெளியே பிறந்திருக்கலாம் எப்போனா ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் இந்த பத்து டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்குள்ளே ஸோ இந்தியாவுக்கு வெளியே பிறந்திருந்தாலும் அவங்க அப்பா வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பத்து டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு அப்புறம் எய்தர் பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தால் போதும் இந்தியன் அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து வாங்கிக்கலாம் தேர்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து இப்போ வெளியே பிறந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இந்தியன் கான்சுலேட்டில் பிறந்ததுலேருந்து வித்தின் ஒன் இயரில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு இது பார்த்திங்கன்னா பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யாரெலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸை தவிர மீதி எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலிமா சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏழு வருஷம் ஒரு ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் அல்லது பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜினாக இந்திய வம்சாவளிகளாக இருந்திருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அன்டிவைடட் இந்தியாவுக்கு வெளியே எங்கேயாவது இருந்திருந்தாலும் பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜினாக இருந்தால் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலிமா வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம் அல்லது ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாலோ வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்பவுஸ் வந்து இதே மாதிரி ஏழு வருஷம் இந்தியன் இந்தியாவில் வந்து ஆர்டினரி ரெசிடெண்டாக இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலிமா வந்து வாங்கிக்கலாம் அல்லது குழந்தைங்க மைனர் குழந்தைங்க அவங்க வந்து பெற்றோர்கள் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்து அவ
நேச்சுரலைசேஷன் மூலிமா நம்ம இந்தியாவில் சிரி செஞ்சு கிடையாது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒருத்தர் வராங்க இந்தியன் சிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து இப்போ இந்தியன் சிட்டி சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கிராண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ வந்து வேறு நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் நீங்கள் வந்து கொடுக்க ரெடி அப்படின்னாக்கா ரெனவுன்ஸ் பண்ண ரெடி அப்படின்னாக்கா அப்போ இந்தியன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து நேச்சுரலைசேஷன் மூலிமா கொடுக்கலாம் அல்லது இந்தியாவில் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கணும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சர்வீஸில் வந்து இருந்திருக்கணும் அப்படி இருந்தும் அப்ளை பண்ணி பன்னெண்டு மா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பன்னெண்டு மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்திருந்தாலும் நேச்சுரலைசேஷன் மூலிமா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து வாங்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க கடைசி பதினாலு வருஷம் இந்தியாவில் வந்து இருந்திருக்கணும் அதுலேயும் பர்டிகுலராக பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க பன்னெண்டு மாதம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பன்னெண்டு மாதம் முன்னாடி கம்பல்சரியாக இருந்திருக்கணும் அப்படி இருந்துட்டு எதிர் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சர்வீஸில் வந்து இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்திருந்தனும் இருந்திருக்கணும் அந்த பதினாலு வருஷத்தில் டோட்டல் அகில் கேட் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு மாதம் முன்னாடி அப்ளை பண்ணுறக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு மாதம் இருந்திருக்கணும் டோட்டல் பதினாலு வருஷத்தில் பதினோரு வருஷம் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருந்தால் போதும் ஒரு மூணு வருஷம் நீங்கள் இங்கே வெளியே போய்ட்டு வந்திருந்தால் கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஆனால் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வருஷம் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் இது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு குட் கேரக்டர் அப்படின்னாக்கா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த நேச்சுரலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் மூலிமா வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சொன்னப்பட்ட எயித் ஷெட்யூல் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜஸில் ஏதாச்சும் ஒரு லாங்குவேஜஸில் அடிக்குவேட் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இந்த நேச்சுரலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னாக்க இந்த கண்டிஷன்ஸ் மேலே சொன்னாங்க எந்த கண்டிஷன்ஸுமே தேவையில்லை நீங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்டிங்யூஷ்டு சர்வீஸ் எதில் அப்படின்னாக்க இந்த சயின்ஸு ஃபிலாசபி ஆர்ட்டு லிட்ரேச்சர் வேர்ல்டு பீஸ் உலக அமைதி மனித வளர்ச்சி இதிலெல்லாம் வந்து உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு டிஸ்டிங்யூஸ்டு சர்வீஸாக இருந்ததுன்னா மேலே சொன்ன எந்த கண்டிஷன்ஸுமே தேவையில்லை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நேச்சுரலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகலாம் அல்லது வேறு எப்படி அஞ்சு வழி சொன்னீங்களா அடுத்து வந்து டெரிட்டோரியல் இன்கார்பரேஷன் நம்ம இந்தியா போய் எதா க ஒரு டெரிட்டரியை வந்து அக்கவர் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அங்கே வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து இந்தியா அப்போ வந்து சொல்லணும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறவங்க வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க பாண்டிச்சேரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று நம்ம வந்து நம்ம வந்து அக்கவர் பண்ணோம் அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த பாண்டிச்சேரி சிட்டிசன்ஷிப் ஆர்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆக்டுக்கு கீழே ஸோ அப்போ வந்து இன்க இன்கார்பரேட் பண்ணதுலேருந்து இந்த பாண்டிச்சேரி அப்போ இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் வந்து ஆகிட்டாங்க சரி இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அசாமில் இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க அவங்களோட ஐடென்டியை வந்து பாதுகாக்கணும் அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஐடென்டி ஐடென்டிட்டி கல்ச்சர் இதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இந்த அசாம் அண்டு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்கெலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனோட பாதுகாக்கிறதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக அசாமுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க அசாம் அக்கார்டு வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னாக்க நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் வந்து இந்த பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வார் வரும் அப்போ வந்து பங்களாதேஷ் பிரிஞ்சு பாகிஸ்தான்லேருந்து பிரிஞ்சு தனி கண்ட்ரி ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பயங்கரமாக வந்து மைக்ரேஷன் வந்து நடந்துகிட்ருக்கும் நிறைய பேர் இந்தியாவுக்குள்ளே வருவாங்க ஸோ அந்த இதனால் வந்து ஸோ அசாமில் வந்து அசாமோட ஐடென்டி வந்து லூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஐடென்டி லூஸ் ஆகக்கூடாது எங்களோட இதை நாங்கள் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அசாமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து போராடுவாங்க போராடுறப்ப வந்து நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் அந்த அசாமில் இருக்கக்கூடியவங்களும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க அதுதான் வந்து அசாம் அக்கார்டு ஸோ இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு இப்போ பாஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா அதை பார்க்குறப்ப வந்து இந்த அசாம் அக்கார்டை பற்றி என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இந்த அசாமில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஜனவரி ஒன்றுக்கு முன்னாடி பங்களாதேஷ்லேருந்து அசாமுக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க சிட்டிசன் ஆகலாம் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகலாம் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது அறுபத்தி ஆறுக்கு மேலே வந்திருந்தாங்க அப்படின்னாக்க ப பிஃபோர் மார்
ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பை டெப்ரிவேஷன் இது வந்து கம்பல்சரி டெர்மினேஷன் சரி இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த நம்ம இந்தியன் சிட்டி சிட்டிசன்ஷிப் சொன்னோம் இல்லைங்களா இதில் எதாவது ஃப்ராடு பண்ணி வாங்கியிருந்தா அல்லது கான்ஸ்டியூஷனை மதிக்காமல் அதுக்கு டிஸ்லாயலாக இருந்தால் அல்லது வார் நடக்கிறப்ப வந்து எனிமிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தா அவங்களுக்கு வந்து சட்ட சட்டப்பூர்வமாக இல்லாமல் அன்லாஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அப்போயும் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து போயிடும் அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நேச்சுரலைசேஷன் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நேச்சுரலைசேஷன் மூலிமா சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டு வாங்கி அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்கனாலும் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து லூஸ் ஆகிரும் அல்லது இந்தியா விட்டு கண்டினியூஸாக ஒரு ஏழு வருஷம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அப்போயும் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து போயிடும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து சிட்டிசன்ஷிப் நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்ஸை வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருக்க அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதனால் வந்து ஏன் வந்து அசாமில் வந்து பயங்கரமாக போராடுறாங்க என்ன ரீசன் அது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ